पाइथन एर कुबी इम्पोर्टेन्ट एक्टी वीडियो ट्यूटोरियल है आपने देख शोभाई के शागोतम जरा थी ये वीडियो टिते आमी आलोचना कर बो ई फेल स्टेटमेंट शंभर के प्रथमे आमी आपने देख कंट्रोल स्टेटमेंट शंभर के धारणा दी थी चाहे स्टेटमेंट माने होते हैं प्रोग्राम में जाकर आपने मीनिंगफुल অনেক সময় স্টেটমেন্ট কে কন্ট্রোল করার প্রয়োজন হয় তো কন্ট্রোল করার জন্য দুইটি পদ্ধতি আছে একটি হচ্ছে কন্ডিশনের মাধ্যমে করতে পারবেন যেখানে ইফ এলস ইফ এলস ব্যবহার করা হয় এবং লুপের সাহায্যে স্টেটমেন্ট কে কন্ট্রোল করা যায় যেখানে ফর এবং ওয়াইল লুপ সাধারণত ব্যবহার করা হয় তো প্রথমেই আমি কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ইফ এবং এলস এর ব্যবহার দেখাবো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ইফ এলস ইফ এবং এলস তিনটি একসাথে ব্যবহার করে আপনাদের দেখাবো तो एक है ना लोगों ने कुन दो टी स्टेटमेंट आप रात देखते बात से एक टी स्टेटमेंट ने पास है बंगाल ने टी स्टेटमेंट एक है ना प्रिंट कर बे फेल सापुस एक जो नी स्टूडेंट है पास करते पारे किंग बा फेल करते पारे कि तो एक ही शादे दो टा जिनिश करते पार बे ना और तो क्रितो कर जो एवं आउ क्रितो कर जो एक ही शीतन तो नया पद्धति होती है इफ लोकरांग बने इकने इफ एर बाहर एक चोलेश है जो दी मार्क 33 एर शामन बा बेशी होय ताहोले ही हम रा बोलते पारे स्टूडेंट पास इकने एक दो कोलोन रोए से टा लोकरांग बन अब अब बोलते पारे इफ मार्क जो दी 33 एर कम होय शे कितना हम रा बोलते पारे स्टूडेंट फेल ताहोले � সো যখন এই ইফ এর কন্ডিশনটা অর্থাৎ এক্সপ্রেশনটা ট্রু হবে তখন এই প্রিন্ট কাজ করবে আবার যখন এই ইফ এর কন্ডিশনটা ট্রু হবে তখনই মূলত এই প্রিন্ট অর্থাৎ ফেল কাজ করবে তাহলে ইফ এর কাজ করার পদ্ধতি হচ্ছে ইফ এ একটা কন্ডিশন থাকবে ইফ এর সাথে কন্ডিশন ট্রু হলে তার আন্ডারে যে স্টেটমেন্ট লোক রাখবেন এখানে ইফ এর আন্ডারে স্টেটমেন্ট কিন্তু পাস প্রথম ইফ এর আন্ডারে স্টেটমেন্ট আছে পাস সেটা কিভাবে বুঝবেন এখানে আপনারা লোক রাখবেন একটু ভিতরের দিকে দেয়া আছে এবং এই ফেলটা মূলত আছে সেকেন্ড প্রিন্টে ইফ এর আন্ডারে तो अनिश्चय अपना बुझते पड़े चाहिए इफ की बात काज करे सिंटेक्स टावर दिखे दीची इफ़ ऐसा तो एक टा एक्सप्रेशन बाय टा कंडीशन दया थक बे एवं आवश्य कूलन दया थक बे एवं शेटा जो दी ट्रू है तो बे तारा अंडर जेस स्टेटमेंट गुलु थक बे शेगुलु काज कर बे उदाहरण शुरू बे इखना आवारा दिखे दीची এবার যদি আপনারা এই প্রোগ্রামটির দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন তাহলে দেখতে পারবেন এই প্রিন্ট পাস যেটা আছে মূলত ইফ এর আন্ডারে আছে কিন্তু প্রিন্ট প্রোগ্রাম এন্ড যেটা এটা মূলত ইফ এর আন্ডারে নেই কারণ প্রিন্ট প্রোগ্রাম এন্ড যদি ইফ এর আন্ডারে থাকতো সে ক্ষেত্রে আরেকটু ভিতরে থাকতো এবং খুব সহজে আপনারা সেটা বুঝতে পারতেন তো এই প্রোগ্রামে আউটপুট কি আসবে 18 33 এর চেয়ে বেশি সুতরাং এখানে প্রিন্ট করবে পাস এবং তারপর প্রিন্ট 20 নিশ্চয় 33 এর চেয়ে বেশি কিংবা সমান নয় সে ক্ষেত্রে এই প্রিন্ট কাজ করবে না কিন্তু প্রিন্ট প্রোগ্রাম এন্ড যেটা সেটা অবশ্যই কাজ করবে কারণ সে কোনো ইফ এর আন্ডারে নেই এবার আরেকটু ভালোভাবে যদি প্রোগ্রামটা লক্ষ্য রাখুন ইফ এর আন্ডারে আপনি চাইলে মাল্টিপল স্টেটমেন্টও রাখতে পারবেন যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ইফ এর আন্ডারে কিন্তু দুইটি প্রিন্ট আছে সেটা দেখলেই বোঝা যায় একটু ভিতরে থাকবে লক্ষ্য রাখবেন বাট এই প্রিন্ট কিন্তু ইফ এর আন্ডারে নয় সো এখানে আউটপুট কি আসবে 18 নিশ্চয় 33 এর এবার এই প্রোগ্রামের কি আউটপুট আসবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারতেছেন তারপরে বলে দিচ্ছি 20 নিশ্চয়ই 33 এর চেয়ে বেশি না সে ক্ষেত্রে এই দুইটা প্রিন্ট কাজ করবে না বাট প্রোগ্রাম এন্ড डेफिनेटলি কাজ করবে তো আশা করি আপনারা ইফ স্টেটমেন্টের ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছেন এবার এল স্টেটমেন্টের ব্যবহারটা বোঝার পালা এল স্টেটমেন্টের সিনট্যাক্স বোঝার আগে অবশ্যই বুঝে নেওয়া উচিত এল স্টেটমেন্ট কেন ব্যবহার করতে হয় তো এখানে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি লক্ষ্য রাখবেন মার্ক দিয়েছি 20 প্রোগ্রামে যদি ইফ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় সেটা অবশ্যই চেক করতে হবে डेफिनेटলি চেক করতে হবে লক্ষ্য রাখবেন 20 নিশ্চয়ই 33 এর চেয়ে বেশি বা সমান নয় সে ক্ষেত্রে डेफिनेटলি এটা প্রিন্ট কাজ করবে না পাস হবে না সো আমরা বুঝতেই পারতেছি সেই স্টুডেন্টটা ফেল কিন্তু তারপরও যেহেতু ইফ আছে সেটা চেক করতে হবে 20 এর চেয়ে 33 হবে লোকরা এখন এলস এর ব্যবহারের সিনট্যাক্সটা আমি প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি ইফ এর ব্যবহারের সিনট্যাক্স डेफिनेटলি আপনারা জানেন ইফ এর আন্ডার একটা স্টেটমেন্ট বা একটা এক্সপ্রেশন বা কন্ডিশন দেয়া থাকবে এবং সেই কন্ডিশন ট্রু হলে স্টেটমেন্ট কাজ করবে এবার এলস এলস আমরা ব্যবহার করব অবশ্যই সবার শেষে অর্থাৎ ইফ কন্ডিশন আগে ব্যবহার করব তারপর এলস স্টেটমেন্ট যদি ইফ কাজ না করে সেক্ষেত্রে এলস কাজ করবে এবং এলস এ কোনো শর্ত বা এক্সপ্রেশন থাকবে না 
উদাহরণস্বরূপ এইখানে লক্ষ্য রাখুন মার্ক যদি 20 হয় তাহলে 20 যদি 33 এর চেয়ে বড় বা সমান হয় সে ক্ষেত্রে প্রিন্ট করবে পাস এলস সেই স্টুডেন্ট কি করবে ফেল এবার লক্ষ্য রাখুন এইখানে কিন্তু আপনার দুইবার ইফ বা ব্যবহার করার দরকার নেই অহেতুক প্রোগ্রামে সময় নিচ্ছে না কারণ যদি স্টুডেন্ট 20 পেয়েছে যেহেতু 20 33 এর চেয়ে বড় বা সমান নয় সে ক্ষেত্রে डायरेक्टली এলসি আসবে এবং প্রিন্ট করবে ফেল এখানে আর কোনো কন্ডিশন চেক করার কোনো দরকারই নেই এবার এই প্রোগ্রামটির দিকে লক্ষ্য রাখুন আপনারা মার্ক দেয়া আছে 80 80 নিশ্চয়ই 33 এর চেয়ে বড় বা সমান সমান চিহ্নটা দিতে এখানে ভুলে গিয়েছি সমস্যা নেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সে ক্ষেত্রে প্রিন্ট করবে পাস নিচে আর যাওয়ার এখানে কোনো দরকার নেই বাট এখানে যদি আমি ইফ ব্যবহার করতাম তাহলে डेफिनेटলি সেই কন্ডিশনটা চেক করতে এবং অহেতুক সময় নিত तो आशा करी ई फेल्स एर व्यवहार अपना बुझते पे एखे खूब इम्पोर्टेंट किस कथा लिखा आए अपना मनोज सकारे देखार चेषा करबें जदि कखो एक स्टेटमेंट के कंट्रोल कर प्रयोजन है से क्षेत्र में इफ स्टेटमेंट व्यवहार करा बेटार दुईट स्टेटमेंट के क्षेत्र में प्रथम इफर आंडारे और शेषे टी एल्सर आंडारे तीन वतोधिक स्टेटमेंट के क्षेत्र में प्रथम ट सब समय इफर आंडारे थक सब शेषे टी सब समय एल्स स्टेटमेंट आंडारे थक मध्यवर्ती जोगुल आज है सबगल एल्स इफर आंडारे थक जदिवी अपन एल्स इफर व्यवहार देखा नहीं अवश्य परवर्ती देखो तो ये भिडियो टीटोरियल आशा करी इफ और एल्स इफर व्यवहार अपन एके बारे क्लियर हो गया है परवर्ती भिडियो टीटोरियल जो काज की करब इफ और एल्सर व्यवहार प्रैक्टिकाली अपने पाइचार्मे देखो सबाई भलो थकून सुस्थ आल्ला हाफिज